Olá, mais uma vez estamos no profético, estamos dando um ano de milagres e estamos num novo mês, um novo ciclo, onde tudo pode acontecer, onde os milagres do Senhor serão realmente reais sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Eu creio em nome de Jesus que as nossas orações serão respondidas pelo Senhor, os nossos posicionamentos proféticos de homens e mulheres de Deus, profetas da nação, que estão rodeando, que estão profetizando, que estão declarando a vitória do Senhor sobre esta nação, sobre as leis deste país, sobre tudo aquilo que movimenta o profético e o espiritual, está selado pelo Santo Espírito de Deus e eu creio em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor diz será estabelecido, porque a frase para nós hoje é, quando Deus fala tudo muda. É isso que nós estamos profetizando. Quando Deus profetiza, quando Deus sentencia, quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quando Deus estabelece no profético uma realidade, nada, nem potestade, nenhum tipo de assolação pode mudar aquilo que Deus estabeleceu. E sobre esta palavra eu quero falar sobre ouvir a voz de Deus. Essa é uma mensagem profética para mim, para você, principalmente no mês onde vamos começar aí a nossa escola de profetas, ouvindo a voz de Deus e vamos aprender o quão é importante discernir a voz do Senhor, o quanto é importante ouvir a voz de Deus, o quanto é importante se posicionar naquilo que o Senhor está nos chamando. Então sobre essa palavra, abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos que fala aqui uma passagem linda sobre Samuel, um menino que foi ainda colocado juntamente com o profeta Eli para ser ali é, preparado por um num ofício profético para ser um profeta e ali o Senhor estabeleceu a unção do Senhor, estabeleceu o novo de Deus sobre a vida de Samuel. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 3 a partir do versículo 1 que diz assim, E o jovem Samuel servia ao Senhor e era de muita valia perante ele, perdão, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que estando ele deitado no seu lugar e os seus olhos já começaram a se escurecer que não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. É importante agora no começo nós visualizarmos uma realidade profética e um cenário que estava acontecendo. Naquele momento, a palavra de Deus deixa muito claro que Samuel era um jovem ainda, ele estava servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli, e ele estava ali na casa do Senhor. Porém, Eli já tinha uma vista já escurecida, ele já estava limitado em enxergar algumas coisas e nós podemos observar na sequência que vamos ler que ele também já estava limitado em ouvir a voz de Deus, em discernir alguns princípios, em discernir alguns posicionamentos que ele tinha que tomar e o Senhor estava preparando um jovem ainda para trazer o novo de Deus, para começar ali o profético nas nações o profético estabelecido em Israel e é isso que o Senhor vai começar na minha vida e na sua vida. Eu creio que tudo aquilo que estamos fazendo nesta nação, como ministros do Senhor, como profetas do Senhor, eu creio que todas as orações, todos os posicionamentos, todo o andar profético, toda a pisada profética que estamos colocando em cada terreno, está sendo estabelecido pelo Senhor. Não importa se somos jovens ainda, se somos pequenos, não importa se aos olhos dos outros, nós não somos importantes, o que importa é que nós estamos nos posicionando e Samuel foi chamado pelo Senhor, porque ele estava se posicionando a cada dia como um jovem de Deus, como um menino segundo o coração de Deus, ele estava ali sendo preparado no seu ofício profético e diz aqui na sequência, eu quero ler com você no versículo 
a partir do versículo 4, diz assim, E o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, Eis-me aqui. E a Bíblia diz que Samuel saiu correndo atrás de Eli, porque ele achava que aquela voz viria de Eli, viria ali de algo natural. E diz ali na sequência, versículo 6, E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi ao Eli. Novamente ele entendeu que aquela voz era uma voz natural e ele foi normalmente, né, como qualquer um de nós, buscar ali um ensinamento através de Eli. E a Bíblia diz aqui na sequência, no versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Diz aqui um segredo espiritual, quando não conhecemos ao Senhor, não de ouvir falar, não simplesmente de ensinamentos queridos, mas de contigo andar. O Senhor diz aqui que Samuel precisava ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Ele precisava ali conhecer o Senhor não só pela lei, não só por servir no templo, mas também de ouvir o Senhor, ouvir a voz de Deus, discernir qual era a voz de Deus e o que Deus estava ensinando. Diz aqui na sequência, no versículo 8, e o Senhor, pois, tornou a chamar a, chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Pelo que Eli disse a Samuel, versículo 9, Vai-te deitar e há de ser que se te chamar, dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Versículo 10, então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Essa é a palavra para nós hoje, que nós temos que realmente, quando o Senhor estiver falando conosco, nós temos que falar, Senhor, fala conosco, porque o teu servo, porque a tua serva ouve. Não podemos dizer que somos profetas, não podemos dizer que somos ministros, se verdadeiramente não discernimos e não ouvimos a voz do Senhor. Se não olhamos a voz do Senhor como uma voz doce, suave e reconhecível daquilo que temos ouvido todos os dias. Como o Senhor pode se mover nesta terra com autoridade? Como Ele pode destronar reis? Como Ele pode estabelecer o profético? Se da nossa boca não saem as palavras específicas daquilo que estamos ouvindo. Este é um alerta para nós, homem e mulher de Deus, ministros do altar, profetas da nação, apóstolos, talvez você é um pastor, um mestre em exercício dentro da sua igreja, você talvez é um evangelista nas atividades do Senhor, do mover do Espírito Santo, neste tempo de milagres, se nós não soubermos ouvir a voz do Senhor, nós não podemos ser instrumentos na íntegra na mão de Deus. Deus estava ensinando Samuel, porque Samuel seria o profeta de muitos profetas. Ele seria um profeta que ungiria o rei Davi. Ele seria um profeta que estabeleceria a primeira escola de profetas naquela geração. E nós estamos também sendo levantados por Deus para este ofício, para sermos levantados como profetas nessa nação. E um novo tempo se seguirá sobre as nossas mãos e sobre as nossas cabeças. Eu profetizo em nome de Jesus, que sobre o seu ministério, sobre as suas orações, haverá uma autoridade nova, não por aquilo que você busca humanamente, mas aquilo que você vai estar ouvindo de Deus. Eu te abençoo que os seus olhos, os seus ouvidos estejam alinhados com o profético do Senhor e ouvindo a voz de Deus será a tua saída para um novo tempo de vitória. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.